Българското народно събрание вече изпрати на Европейския парламент позицията си по следващия многогодишен европейски бюджет. България в общи линии е за увеличаване на бюджета, особено по отношение на кохизионната и сълскостопанската политика, но има резерви спрямо идеята на Европейската комисия да се въведат данъци върху финансовия сектор с цел формиране на собствени ресурси на европейски бюджет. Повече за това каква е позицията на българския парламент и как България ще е отстоява в хода на преговорите по следващия многогодишен европейски бюджет, ще разберем от Моника Панайотова, която е председател на Комисията по европейски въпроси в българския парламент. Госпожа Панайотова, как намирате дискусиите на тази първа конференция за дебат по новата бюджетна рамка на Европейския съюз? Ми към този момент определено така положителни са посланията за повече Европа. Също времено си даваме сметка, че говорим за повече Европа с по-малко налични средства. Така че мисля, че в работните групи, които следват, ще, така, ще изкристализират позициите на отделните страни членки и ще се заформят по-скоро а, различията в в дебата. Към този момент всички сме убединени, че под общата шапка, че сме за съответно за по-силен Европейски съюз, за по-конкурентно способен за реализацията на Европа 2020. Но когато обаче опрем вече до, до цифрите и политиките, мисля, че ще може да се така очертаят различията в позициите на, на страните членки, за да може в крайна сметка да се достигне до, до консенсус и да могат на предстоящата среща на лидерите да имат базата, върху която от страна и на националните парламенти и на Европейския парламент. Тук има присъствие и на гражданския сектор, на академичните среди, така че широк е формата и се надявам, че ще бъде ползотворна дискусията. А вие след това в какви панели ще участвате по-конкретно? А, аз съм заедно с колегата ми Димитър Клавчев, така че ние ще се разпределим. Едни от нас ще бъде в сесията, която е за собствените ресурси, реформата за системата за собствените ресурси, а съответно другия ще бъде по отношение за кохезионната политика. В единия ще бъде комисар Шемета, в другия комисар Хан. Това е много интересно. Значи един от вас ще иска повече пари от европейски за инвестиции, а другия ще каже, че трябва всъщност да няма тая реформа на системата за собствените ресурси. Така е. Това, което като позиция на парламента излязохме, е, че важно е по отношение на кохезионната политика да се лансира важността за България за запазване на базисната инфраструктура като приоритет. А това, което правителството по-деликатно, но ние като парламент така по-ясна позиция имаме по отношение на нови инструмент за свързване на Европа, Connecting Europe. А, ние сме подчертали, че самата идея сама по себе си е много положителна за по-модерна инфраструктура, но също времено не трябва да бъде за сметка на средствата, които се отпускат за кохезионната политика. Така че ние, ние сме за това да има този инструмент, но той да не е за сметка съответно на средствата, които се отпускат за кохезионната политика, защото за нас, особено като а, страните с по-слабо разв... в частта на по-слабо развитите региони, са важни наистина процента, който ще се отдели за кохезионната политика. Имаме големи шансове, защото економическата ни прогноза е добра. Това ще е и всъщност едно от другата, така, другия, другата насока на, на дебата за така наречените условности, т.е. страните, които не си спазват критериите по Мастрик по отношение на дефицитите на публичния дълг, съответно ще има съответните рестрикции и спиране на, на, на европейски средства. Така че за нас, за нас е важно, че попадаме в графата по Евростат наистина за, добри, за добра економическа прогноза, което ни дава всъщност възможността и за повече средства по кохезионния фонд. По, а... по отношение на приходната част, а, по отношение на разходната част, по отношение на приходната част за системата за собствените ресурси, а, предполагам, че колегата Главчев ще, така, ще сподели позицията, с която излезе парламента, а има но от една страна нашата позиция, тя беше базирана на широк формат с неправителствения сектор и бизнес, е, че първо трябва да се запази вноската, която се базира на база брута национален доход. Това, което пък комис... председателя на Европейската комисия каза, че трябва изцяло да се разчита на системата за собствени ресурси и да не се разчита на 
20% от брутния национален доход. Но това означава... А откъде тогава да дойдат повече пари в европейския бюджет? Какво предлага българския парламент? А, повече пари в европейския парламент, това, което а, се предлага е с, преки дан... а, с, с данъци по отношение на данък върху финансовите транзакции и косвения за европейски ДДС, т.е. 1%. Това, което ние изразяваме като резерва по отношение на данъка върху финансовите транзакции е свързано, че а, това е, има своята идея и потенциал, ако говорим в формат G, G20. Ако говорим само в формат страни членки на Европейския съюз, поставя под съмнение конкурентоспособността на европейските финансови пазари. Другото, което е това, ще доведе допълнителна, въпреки че а, така, защитниците на идеята отричат, но това ще доведе до повече а, така, теже за гражданите и за бизнеса. А, за това, 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 което сега наблюдаваме, че започва да се говори вече не за данък върху финансовите транзакции, а за данък върху финансовите сделки, т.е. насоката да бъде и облигации, защото транзакцията е дори една валутна транзакция. Това касае пряко граждани. Така че от тук нататък почва дебата в, в тази посока и другото което е, че това ще доведе наистина до, до, повече, до повече тежест, което не, не бихме искали за, за нашите граждани и бизнес. Това ни беше така като позиция изказано. Ми добре, благодаря ви тогава. Пожелавам ви успех в обсъжданията на татък и отстояването на българската позиция. И аз ви благодаря. Надявам се да достигнем до едно компромисно решение, което да е в позитив за всички. Благодаря.